Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você, o nosso grande abraço. Desejo de tudo de bom para você que nos assiste, você que está sempre com a gente pelas nossas redes sociais, lá nos nossos perfis do Facebook. Lá no Facebook também tem a nossa página do Cubo Notícias, para você curtir, seguir e nos acompanhar. Tem também o nosso Instagram, é, para você também seguir. Você segue e acompanha aí as nossas informações. Tem a Rede X, o antigo Twitter, o nosso canal do YouTube para você se inscrever. E o que mais? E o principal que é o nosso site, o site do Cubo Notícias, onde você acompanha todas as informações, principalmente as notícias aqui de Porangaba e de todo o interior paulista. São as informações do nosso interior paulista que tem grande destaque aqui no nosso o Cubo Notícias e também no nosso jornal OCN. Hoje, mais um feriado, né? Para variar, na República das Bananas, o país dos feriados, né? Vamos fazer feriado, vai, feriado, feriado, feriado. Hoje é dia 15 de novembro, Proclamação da República, sexta-feira, mais um final de semana prolongado, né? Dia 20... Quarta-feira tem outro feriado e por aí vai, né? O Brasil, país dos feriados, tem feriado para tudo, né? Dão, soltam um peido lá no Congresso, fazem um feriado. Ah, beleza, vamos com a previsão do tempo para você ficar sabendo como que, como que será o clima e a temperatura neste final de semana prolongado aqui na cidade de Porangaba e também em toda a região. Pois bem, gente, é, é feriado, mas feriado vai ser com chuva, viu, gente? Hoje nós estamos gravando o Jornal OCN no final dessa manhã de sexta-feira, o tempo já começa a ficar mais nebuloso e tem previsão de chuva forte para hoje até o período da noite. Né? Então quando a gente já soltar o jornal aqui que a gente está gravando Possivelmente a gente possa ter passado aí por já algumas pancadas de chuva Que durarão pelo menos até o próximo domingo Conforme a gente vê aí na tela Nós teremos sábado, amanhã a, Amanhece aí com, com um tempo relativamente aberto Algumas nuvens, sol aparece no começo da manhã é, mas tem chuva passageira chegando durante o dia. Durante o amanhecer, tudo bem, o amanhecer assim, mais ou menos com o sol dando as caras, mas a qualquer hora do dia, o tempo fecha e tem pancadas de chuva neste sábado. À noite é que o tempo pode ficar firme no sábado, tá bom? Não vai fazer muito calor no sábado, não. Um mormacinho de 26 graus, né? tempo... Né? Nem calor, nem frio, 26 graus, mínima de 19, isso no sábado. Domingo, domingo a temperatura sobe um pouquinho durante o dia. O sol também aparece na parte da manhã, mas tem pancadas de chuva ali que não estão descartadas também. O sol aparece, das caras, o tempo fecha de repente dá-lhe chuva. Aí as nuvens começam a diminuir à tarde. À noite tem pouca nebulosidade e o tempo pode ficar aberto. Mas durante a manhã, começo da tarde, pancadas de chuva no domingo também que não são descartadas. Bom, como é que fica no domingo? 28 graus de máxima, mínima de 18. Segunda-feira. Segunda-feira é que a coisa começa a mudar um pouco. O começo da semana vai ser sem chuva. Começo da semana é sem chuva, dia de sol... Algumas nuvens no céu, névoa ao amanhecer e noite também com poucas nuvens. Então será um dia praticamente limpo e de calor a segunda-feira. Que sobe um pouquinho a temperatura na segunda, 29 graus de máxima, mínima de 18. Na terça o tempo abre mais ainda. Aí o tempo fica aberto na terça-feira. Sol com poucas nuvens e sem chances de chuva. Zero. Zero de chance de, chance de chuva. Bem como na segunda-feira também não tem chance de chover não. Mas 
Na terça, o tempo fica bem aberto com poucas nuvens mesmo. Vai fazer até mais calor, 30 graus de máxima na terça-feira, mínima de 18. Mas, eu já vou adiantando, não fique muito feliz por, porque você está achando Ah, semana inteira então vai ser de tempo limpo, sem chuva, né? Segunda e terça vai ser de, de tempo aberto, relativamente aberto, sem chuva, não. Na quarta a chuva volta e daí vai até, segundo as previsões, pode ir até o próximo final de semana. Bom, falando em, em chuva, essas chuvas que estão previstas aqui para Porangaba podem chegar mais moderadas, mas na região, aqui no interior paulista, a possibilidade é de chuva bem forte, conforme o alerta da defesa civil. Claro que pancadas fortes não estão descartadas aqui para o nosso município, né? porque deve chover e a chuva agora está chegando de maneira inesperada e, inclusive... A Defesa Civil do Estado de São Paulo é, disse que esse feriado prolongado de 15 de novembro deve ser marcado pela presença de chuva intensa aqui no interior. É, segundo o Centro de Gerenciamento da Defesa Civil, aqui do Estado, essas chuvas devem ocorrer por causa de um sistema meteorológico que está chegando na costa da região sudeste e que cria essas condições para pancadas fortes de chuva que podem vir assim de uma hora para outra. Além disso, há condições para temporais seguidos por raios, rajadas de vento. E a nossa região aqui, ó, né, região de Sorocaba, tem possibilidade sim. As regiões de Bauru, Marília, Sorocaba, podem registrar acumulados muito altos entre hoje, sexta-feira e amanhã, sábado. Já as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba e Itapeva, Devem registrar acumulados mais baixos, porém não são descartados momentos de fortes chuvas, não. No domingo é que o dia será mais estável, como a gente acabou de falar, sem condições para chuvas fortes, apenas de variação de nebulosidade e garoa em algumas localidades, tá bom? Então a recomendação da Defesa Civil é evitar áreas arborizadas durante tempestade, devido ao risco de queda de árvore, né? jamais enfrentar áreas alagadas ou com enxurrada, Afinal, uma lâmina com 15 centímetros de água pode arrastar uma pessoa com 30 centímetros. Levar um automóvel também. É. Então, é, é bem complicado. É, e vale ressaltar o seguinte, em caso de rajadas de vento, que não estão descartadas, você deve ficar bem atento e manter distância de janelas com vidros, objetos perfurantes, não realizar trabalhos com andaimes, encaixes metálicos, ao dirigir, evitar se aproximar de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes e outras estruturas frágeis que podem desabar com a rajada dos ventos. Ok, gente? Então é isso. É... Previsão do tempo e alerta da Defesa Civil para o Estado de São Paulo para hoje e amanhã, pelo menos. É, gente, vamos com as nossas, continuando com as nossas notícias do interior de São Paulo. Esse caso aqui ganhou grande repercussão no noticiário policial aqui no interior paulista. Trata-se do caso dessa, de um casal né, que, que teve um desentendimento muito grave, se é que se pode chamar isso de desentendimento. E esse cidadão aí que aparece na imagem é o Rafael Ferreira, de 22 anos. Ele estava procurado pela polícia por suspeita de raptar e esfaquear a ex-namorada. O corpo dele foi encontrado é, num açude de uma fazenda na zona rural de Timburi. Isso aconteceu ontem de manhã. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que acionou a equipe da Polícia Científica para fazer uma perícia no local. O corpo foi encaminhado ao IML e as circunstâncias da morte estão em apuração. O rapaz era procurado desde a madrugada de quarta-feira, porque na... Na data anterior, né, ele tinha cometido esse crime que a gente vai, vai destacar já já. Então, na tarde de ontem, a justiça chegou a decretar a prisão temporária dele. A prisão saiu, o decreto da justiça saiu depois que o corpo dele já havia sido encontrado neste açude dessa fazenda. Ah, vale ressaltar que o caso aconteceu da seguinte maneira. A jovem chegava da faculdade acompanhada de uma amiga quando foi forçada pelo ex-namorado que estava com uma arma falsa a entrar no carro. 
A amiga avisou os familiares da vítima e acionou a polícia. O suspeito fugiu no sentido camping municipal, quando perdeu o controle da direção do carro e bateu. Após o acidente, ele fugiu a pé para uma área de mata e a jovem foi resgatada com vários cortes pelo corpo, sendo um no pescoço. A vítima foi levada para a Santa Casa de Ourinhos, passou por duas cirurgias, recebeu transfusão de sangue e até a tarde de ontem ela estava internada ainda. Ela tinha uma medida protetiva contra o suspeito, esse negócio de medida protetiva, eu já falei, não adianta de porcaria nenhuma se você não colocar a pessoa no sistema de proteção. É, é, é só um papel, medida protetiva, é só um papel e mais nada. Ela tinha essa medida protetiva contra o suspeito por causa do histórico de violência. Ela era, ela é estudante de odontologia, conseguiu a ordem de restrição no dia 4 de novembro, logo após terminar com o, com o rapaz, né? Ela estava sofrendo ameaças, perseguições, e isso fez com que ela pedisse essa... Ela conseguiu comprovar e pediu essa medida protetiva. É, o, que, o crime foi registrado como tentativa de feminicídio e violência doméstica. E o autor das agressões, né, acho que acabou se matando ou... Sei lá, mas enfim, né, é, boa bisca não era também, não vai fazer falta. Né? É, com, cer com certeza, e ao saber que estava sendo perseguido pela polícia, o cidadão foi lá e né, se jogou no açude, sabe sei lá o que, que esse doido fez. Não vai cometer mais crime contra a mulher. Bom, falando em crime, a gente... Eu falo que a gente morre e não vê tudo, né? Quando é que você vai imaginar uma coisa dessas? Eu fico olhando aqui, fico lendo, relendo, 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 relendo e não acredito. Policial militar rodoviário, um policial militar rodoviário, preso, sabe o que ele estava fazendo? Assaltando ônibus. Que porra é essa? Aqui na Castelo Branco. Você não ouviu errado. Tá vendo essa, esse monte de objetos aí na tela? Pois é, ele roubou tudo isso. Um policial rodoviário foi detido após assaltar passageiros de um ônibus com um comparsa na Castelo Branco em Araçariguama. Isso aconteceu na madrugada de quarta-feira. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã, no quilômetro 63. De acordo com a polícia militar, o ônibus saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, cidade que faz fronteira com o Paraguai, com destino a São Paulo. Tinha 23 pessoas. Com certeza foram pegar muamba por lá, né? O veículo foi parado pelos ladrões, que se apresentaram como policiais civis. A dupla chegou em um carro e disse que precisava revistar o veículo. Ainda segundo a PM... O motorista do ônibus suspeitou da abordagem e ligou para a polícia militar, que encontrou o carro dos suspeitos a cerca de 3 quilômetros do local em que constatou que um deles era policial militar rodoviário. Eles chegaram a se apresentar como policiais civis aos PMs e disseram que a apreensão fazia parte de uma operação, mas quando foram pressionados, né, acabaram confessando o roubo. Com eles, os PMs encontraram as mercadorias dos passageiros do ônibus, como produtos eletrônicos, bebidas e celulares. A arma de fogo do policial foi apreendida, além de R$ 8 mil reais em dinheiro. O policial militar rodoviário deve ser transferido para o presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. E você acha que só esse policial aí é que está envolvido com crime? Tem mais. Mais casos de policial envolvido com crime. Aliás, policiais. A justiça aceitou a primeira denúncia oferecida pelo Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO, contra quatro policiais civis. Entre eles, um vereador. Ele era policial e vereador. Todos eram investigados na Operação Cama de Gato. Os suspeitos que atuavam em Piraju, 
devem responder por organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e coações. De acordo com o Ministério Público, a investigação apontou que os policiais civis pegavam drogas de traficantes, inclusive vinculados a facções criminosas. Eles chegavam a simular prisões, que na realidade não aconteciam, e nesse caso os policiais forjavam situações de abordagem única e exclusivamente para dar aos traficantes a chance de fugir e assim poderem se apropriar das drogas. Já com os entorpecentes, os investigados providenciavam a remessa da droga com destino a comunidades do Rio de Janeiro, sendo que os pagamentos decorrentes do tráfico eram feitos por laranjas. Você entendeu o que, que eles faziam? Vou explicar de uma maneira mais prática. É, eles fingiam que, que iam fazer uma operação policial, já combinada com os traficantes, os, os caras fugiam e deixavam a drogas, as drogas com ele. Uma parte era, era né, levada para a polícia, mas a, a grande maioria ficavam com eles para eles poderem fazer o tráfico. Conforme o Ministério Público, além de policiais civis, egressos do sistema prisional, também estavam integrando essa organização criminosa, Além de policiais civis, egressos do sistema prisional também estavam integrando essa organização criminosa e facilitando a troca de informações. Né? Eles estavam atraindo traficantes responsáveis pela remessa de grandes quantidades de droga que seriam posteriormente roubadas. Então tem gente também dentro da cadeia, só arrumando o um microfone aqui, gente ali do sistema prisional, agentes do sistema, é, que ficavam fazendo essa, levando informações para detentos que pertencem aí a possíveis facções. Essa investigação apontou ainda que um participante do esquema tinha habilitação para pilotar helicóptero, viabilizando até mesmo o transporte aéreo e interestadual da droga. Os policiais seguem presos, as diligências prosseguem para a identificação de outros envolvidos. É, gente, quando eu falo que tem gente muito grossa, que o sistema do tráfico de drogas é muito maior do que a gente pensa, quando eu falo isso, não é, não é à toa que já teve helicóptero, caminhão, teve um helicóptero de um senador lá de Minas, cheio de cocaína, teve avião da Previdência indo para a Espanha com cocaína, teve caminhão de deputado, tem tio de, de, de deputada, agora senadora, que está também envolvido com... Enfim. E o pior é que esses grandão pegam os veículos deles, helicópteros, caminhões, tal. Pegam ele, os veículos no nome deles eles dão a desculpa. Não, não é mais meu, eu vendi o veículo, não sei o que, não é mais meu. Cacete nele! Dá uma desculpinha, mas ninguém vai pra cadeia. E nem investigados são. A coisa é grande, é grossa. Olha esse caso aqui. Anteontem, quarta-feira, a polícia seccional de Botucatu, polícia civil, informou que prendeu um homem por estupro de vulnerável em Botucatu. A operação foi realizada pelo GOI, o Grupo de Operações Especiais da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. O autor do crime, condenado a 16 anos de prisão em relação a um processo ocorrido em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Aí ele cometeu o crime lá, fugiu aqui para o interior de São Paulo. Né? Segundo a polícia, ele foi preso no bairro Alto, abusou da bisneta de 12 anos quando foi visitá-la fora do estado. O, é aquele negócio, falam assim, né? as pessoas falam, é preciso respeitar as pessoas de cabelo branco. Não é bem assim, não. Você deve respeitar a pessoa independente da cor do cabelo. Cabelo branco não significa nada para exigir respeito, porque os cafajestes também envelhecem. O autor de estupro contra a bisneta, tem 95 anos. Ele estava foragido fazia seis meses após a sua condenação. 
Depois de ser localizado, ele foi levado para o sistema carcerário e a gente roga que ele passe os últimos dias de sua vida dentro de uma cela, que é isso que ele merece. Porque, como a gente disse, não pode ter dó só porque é idoso, não, porque os cafajestes também envelhecem. E esse daí tinha 95 anos e era estuprador, violentou a própria bisneta. <coughs> Bom, gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa mais... coisas mais leves. Vai acontecer na cidade de Cesário Lange, lá, na, lá no bairro Campininha, a grande festividade em homenagem a São Roque, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida e Divino Espírito Santo. A comunidade do bairro Campininha, em Cesário Lange, está preparando essa grande festa em homenagem a São Roque, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Já marque na sua agenda. A entrada é gratuita, evento que vai contar com o tríduo religioso nos dias 19, 20 e 21. E uma missa sertaneja que vai ser no dia 24 agora, tá bom? A programação recreativa inclui shows, de Rony Cardoso, Ivan e Gustavo e Caio Silva, além de leilão, que será, além, leilão não, leilões, né? Serão vários leilões aí realizados por leiloeiros locais. A comissão de festas e o pároco padre Cristiano Chicuta agradecem o apoio dos patrocinadores e colaboradores que ajudaram a manter viva, viva essa tradição religiosa e cultural lá no bairro Campininha, em Cesário Lange. Então, informações é, estão disponíveis nos contatos que a gente vai, a gente vai passar aí para você na, na tela. Você deve estar vendo aí o, o folder né, da, da festividade. Então, para quem quiser maiores informações aí, eu acho que tem, dá para ver o, o número do telefone aí no folder. É, o telefone 15996339567. E o 15 97254584. Então esses são os contatos para quem quiser informações aí sobre essa grande festividade que acontece em Cesário Lange. Maravilha? Também aqui na nossa região, outro evento que é bem bacana é a Feira do Produtor, que acontece na cidade de Torre de Pedra. A Feira do Produtor de Torre de Pedra vai acontecer amanhã, sábado, dia 16. Torre de Pedra sediando a aguardada 30 edição da Feira do Produtor Rural e Artesanal. Evento que acontece lá na Praça São Pedro, no centro, das 9 às 15 horas. É uma oportunidade imperdível para quem valoriza o trabalho dos produtores locais e querem desfrutar aí do melhor que a região tem a oferecer. Essa feira é um ponto de encontro para apreciadores dos produtos frescos e de qualidade. Tem frutas, legumes, verduras colhidos diretamente do campo. E os visitantes poderão levar para casa alimentos saudáveis e com sabor autêntico da roça. Além disso, a feira vai contar com essa ampla oferta de artesanato, peças únicas, cheias de personalidade, que refletem as técnicas e criatividade dos artesãos locais e, lógico, podem servir para você como lembrança de Torre de Pedra. Para os amantes da gastronomia, a feira acontece com iguarias tradicionais né, para agradar todos os paladares. Né, tem o clássico pastel fresquinho, caldo de cana gelado, doces artesanais, que são um convite à nostalgia dos sabores de antigamente. Então esse evento é uma ótima opção para você curtir com a família, com os amigos, proporcionar momentos de conexão com as raízes do interior de São Paulo. É a trigésima feira do produtor rural e artesanal de Torre de Pedra, que acontece amanhã, lá na Praça São Pedro, no centro de Torre de Pedra, das 9 da manhã até as 3 da tarde, ok? Bom, gente, e agora vamos com as nossas notícias... Bom, essa também tem a ver com a região, né? Mas Porangaba já está incluída nessa notícia. É o seguinte... Isso daqui dá uma cadeia... Né? Essa operação policial é a fim de incinerar uma tonelada de drogas... Foi realizada ontem em Botucatu. De acordo com a Polícia Civil, a ação teve apoio aqui da Delegacia de Porangaba e da Delegacia Seccional 
e Delegacia Especializada de Botucatu para queimar um total de 1.300 toneladas de maconha, teve também cocaína e crack. Deve ser referente àquele, àqueles caminhões, que, que caminhão, picape, que foram apreendidos na semana passada, né? Foram, foram pegos aqui no município de Porangaba, né? então com certeza deve ter sido isso. E tem também uma, umas porções aqui de drogas que, que foram apreendidas no último sábado na cidade, já já vou falar é, sobre isso também. Essas drogas foram apreendidas durante diligências policiais realizadas na região e a ação teve autorização judicial, supervisão do Ministério Público e, lógico, o acompanhamento da vigilância sanitária. Bom, é, creio que uma das, das drogas incineradas seja a desta operação que aconteceu na manhã de sábado aqui no nosso município. A polícia militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas, suspeito não, né, foi pego em flagrante, né, é, aqui em Porangaba, ação que aconteceu na Vila São Judas, né, é, após a equipe identificar um casal em atitude suspeita em frente a uma residência conhecida como ponto de vendas de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos policiais, o casal, que eu já mais ou menos imagino quem seja, demonstrou nervosismo. Todo traficante é cagão, sem exceção. E que gerou a desconfiança da equipe. Durante a abordagem, nada de lícito foi encontrado nas vestes do casal. No entanto, os policiais notaram uma sacola no chão, próximo ao homem, que reagiu agressivamente e tentou fugir. Após breve resistência, ele foi contido e algemado. A sacola continha 34 porções de maconha, totalizando aí 70,7 gramas, 50 unidades de cocaína, totalizando 56,3 gramas, 44 pedras de crack, totalizando aí 18,3 gramas, e a suspeita é que a droga havia chegado ao local recentemente, já que o casal não teve tempo de recolher os entorpecentes para dentro da casa. A mulher, embora presente no local, não portava nada suspeito e foi incluída no boletim de ocorrência apenas como investigada. Já o, o cidadão, né, o, o homem, foi levado ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e, sem apresentar lesões, foi conduzido ao plantão policial, onde teve a sua prisão por tráfico de drogas ratificada pelo delegado de plantão. Tomara que fique na cadeia por muito tempo, mas, infelizmente, diante das nossas leis, né, as nossas leis maravilhosas logo, logo é, abre, abrirão uma brecha jurídica para colocar esse meliante de novo nas ruas, né? Bom, gente, eu quero... Eu já coloquei lá no nosso site, no Cubo Notícias, divulguei pelas redes sociais, mas se você não viu, eu vou dar espaço e colocar aqui também, pelo seguinte, porque é uma coisa que a gente cobrou tanto, 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 eu não sei, e geralmente eu me lembro, da, das vezes que eu, eu vou ter que começar a anotar aqui, porque a idade está chegando, passou dos 40 já, né? Mas é assim... É, eu não me lembro realmente de quantas vezes nós falamos precisa de dois médicos no pronto atendimento municipal que há casos onde o paciente chega em, em, passando mal e o médico não está porque foi para a Unesp fica um médico só no pronto atendimento aí acontece um acidente, alguma coisa precisa deslocar com um paciente para a Unesp aí enquanto ele está lá chega outro passando mal não tem médico isso aconteceu várias vezes e a gente falou, cobrou várias vezes, mesmo quando, quando não tinha acontecido, mesmo quando a gente estava debatendo assuntos sobre melhorias de saúde, este era um, um dos apelos que a gente fazia aqui em nome da população que estava preocupada, inclusive com a demora no atendimento, né? porque muitas vezes o, a unidade estava cheia, tinha só um médico atendendo, então, é sério, sobre isso eu, eu perdi as contas de quantas vezes nós falamos aqui. Eu só, eu só me lembro que é desde a administração passada do ex-prefeito Luiz Deraldo. Desde aquela época a gente fala. E a gente falou naquela época e continua falando agora. E enfim, no último domingo, na parte da tarde, né, começo da tarde, o prefeito João Carlos Alves Barros 
divulgou em suas redes sociais uma excelente notícia. Não sei se vocês viram, se não viram, vou colocar aí para vocês assistirem. Olá, população corangadense. Estou aqui hoje para dar mais um comunicado importante para vocês, povo querido. Que com o vice-prefeito Robertinho, com o secretário aqui da nossa saúde, por Porangaba, João Luiz, com o nosso radiologista, Eliezer, o cara que trabalha muito por nossa saúde e pelo povo aqui de Porangaba. E é uma notícia sensacional. Desde a semana passada, segunda-feira passada, nosso pronto atendimento está tendo dois médicos no período diurno, das 8 às 5. Está tendo mais um médico. Nós não prometemos isso para vocês, população. Mas já conseguimos fazer. Sabe? Falaram muito durante a campanha nossa que nossos trabalhos iam parar a partir do dia 6. Mas a prova está aqui. Tendo todos os tirões continuando. E agora, mais essa grande conquista para vocês, população, que é dois médicos no pronto atendimento de segunda a sexta no período de hoje. Eu muito obrigado a todos e aqui os trabalhos não param e vai continuar sempre melhorando a nossa população. Obrigado a todos e Deus abençoe. Isso, gente, eu estou dando, coloquei lá no, no, no site, nas redes sociais nossas, né, no nosso site, a matéria, e estou colocando aqui de novo, porque realmente a gente falou muito, a gente cobrou muito por isso, e creio que é uma conquista para o cidadão porangabense, né, então fica aí a, o reconhecimento pelo fato de ser colocado aí dois médicos no pronto atendimento municipal, é, o que é muito bom para né, prevenir que algo desagradável aconteça, porque já pensou, tá um médico lá em Botucatu levando o um paciente, chega alguém infartando aqui, ou num estado muito grave e não tem um médico para atender. Poderia acontecer o pior na unidade de saúde, sem ter o amparo médico, a gente ia ter que falar aqui, né? ia ser desagradável, então, e, e o pior, ia ser... O pior ia ser, ia ser a família chegar lá e não ter médico para fazer um atendimento. Então, com isso, minimiza essa possibilidade desse, desse erro ocorrer. Além do mais, agiliza o atendimento, já que a gente sabe que a demanda por atendimento de saúde em Porangaba subiu muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Não sei se, se vieram mais pessoas para Porangaba fugindo dos grandes centros urbanos depois da pandemia, a realidade é que o serviço, a busca por serviço de saúde aqui em Porangaba subiu muito após a pandemia. Bom, é, vamos com o espaço do internauta. A gente recebeu de um amigo morador, ele publicou nas redes sociais. Bom, eu não sei se ele, se ele quer que fale o nome dele. Mas eu acho que ele publicou nas redes sociais, né? Mas enfim, eu vou, eu vou falar aqui sem, sem dar o nome dele. Ele mandou a, a seguinte mensagem para a gente. Ah, ele publicou nas redes sociais, né? É, é, o, é, o, é, o, é, o, é o é o Serginho Coimbra. Ele publicou nas redes sociais, né? Ele publicou o seguinte. O Serginho, nosso amigo, sempre manda matéria aqui para a gente. Bom dia, pessoal. Venho por meio desta publicação dizer que estou indignado com certos acontecimentos. Por esses dias... Eu estava trafegando na rodovia Benedito de Oliveira Vaz, na altura do quilômetro 67, onde estava uma viatura da polícia rodoviária. Quando por lá passei, o policial me olhou. Estava eu e minha filha, os dois de cinto de segurança. Ele fala aqui que estava ele e a filha dele, os dois dentro do carro e os dois com cinto de segurança. Mas o policial fez uma multa, que chegou em alguns dias... É, dizendo que o passageiro estava sem cinto de segurança. Essa foi uma lei que foi aprovada onde os policiais podem multar veículos sem abordagem. Lei que só beneficia os cofres do governo e ferra o povo sem merecer. Vamos prestar mais atenção no que se faz 
para que não prejudiquem um pai de família que está lutando pelo pão de cada dia. Estou muito chateado com isso e vou ter que pagar uma multa sem dever. <coughs> Bom, eu fui buscar é, qual lei que foi aprovada recentemente, mas é, eu já imaginava que não havia uma lei recente. Eu, eu, eu falo, ele, ele escreve aqui, foi uma lei que foi aprovada onde os policiais podem multar veículos sem abordagem. Eu falei, mas olha... Eu acho que isso pode há algum tempo, viu? E eu fui buscar. É, na realidade, esse tipo de abordagem, sem, aliás, esse tipo de multa, sem abordar o motorista, ela já é possível ser feita desde 1998 no Código Brasileiro de Trânsito. É isso mesmo, lá na primeira versão do Código Brasileiro de Trânsito, em 1998, o artigo 280, parágrafo 3 especifica quando pode ser feita a abordagem e quando não é necessário fazer a abordagem para aplicação de multa. Então, é, é o seguinte, o que precisa ser feito é uma emenda nesse, nesse artigo 280, especificando, por exemplo alguns casos onde sejam necessárias a abordagem policial. Como é que você vai comprovar que estava ou não de cinto de segurança? Porque você tem o direito de recorrer. Só que o Código Brasileiro de Trânsito, ele também expressa nitidamente que a palavra do agente que realiza a multa tem mais poder do que a palavra do motorista. Né? Então, se o agente fala, olha, eu multei porque ele estava sem cinto e você está de cinto, como é que o agente vai provar que você, tá de, que você não estava de cinto? É, a multa foi feita com registro fotográfico, é, e como é que você vai provar que estava? Que então, parece que hoje em dia a gente vai ter que começar a fazer assim, já que existe essa tecnologia, a gente vai ter que pegar colocar uma câmera dentro do veículo, voltada para a estrada, uma câmera que, lógico, não é você que vai operar a câmera, você vai fixar essa câmera ali no seu carro, no painel do seu carro, filmando a estrada, uma câmera que tenha registro de dia e horário, ali, né? E a outra câmera, você coloca duas, e outra câmera virada para você, com o cinto. Né? Uma câmera, né? Du dupla câmera fazendo registro numa, numa central de registro ali dentro do veículo. Esse é, é o único jeito. Não é porque se o agente fala, aquele lá está sem cinto, vamos mutar. Como é que você vai provar que estava que tava com cinto depois? Então é complicado. Essa multa é, foi a polícia rodoviária que aplicou, quilômetro 67 da Benedito de Oliveira Vaz, estrada que liga por Angaba a Cesário Lange. Então foi aqui perto do Trevo também a cerca de 200 metros na rotatória de Ponangaba. Então, né, é complicado. O que a gente pode instruir você é quando avistar uma viatura da polícia rodoviária, se você tá com os vidros assim, seus vidros são insufilmados, alguma coisa, mesmo que você esteja de cinto, vai lá e abre bem o vidro, acende a luz de dentro do carro, se estiver meio escuro, para mostrar que você tá de cinto. Né? Agora, se o agente vai colocar lá que você não está de cinto, não sei, aí significa má fé do agente policial também? Não sei. Fica complicado julgar o que foi que aconteceu neste caso. Eu só sei que vai estar tá complicado para o nosso amigo Serginho recorrer dessa multa como que, ele, como que ele vai provar, porque vai ser a palavra do agente que aplicou a multa contra a palavra dele. Então são essas coisas na lei aí que precisam ser mudadas. E já, e já estava assim, viu, Serginho? Não foi coisa aprovada agora, não. Desde 1998, na primeira versão do artigo 280, parágrafo 3 eu estive pesquisando agora, sempre foi possível, há casos onde é possível fazer aplicação de multa sem, sem parar o veículo. A última, a última mudança que teve no, no CBT, que é uma mudança recente de 2023, é onde... Veículos oficiais 
podem se isentar de multa. Pode ser, não precisa se aplicar, não isenta alguns veículos oficiais de aplicação de multa. Veículos da, da polícia, enfim, veículos oficiais em geral. Essa foi uma, uma, a última mudança aprovada no Código Brasileiro de Trânsito, né? mas um, eu não vou destacar aqui por detalhes, porque não vem ao caso neste momento. Mas essa foi a última alteração. É, essa de aplicar a multa sem, sem fazer a abordagem já é possível desde 98. Com o novo Código Brasileiro de Trânsito, que já não é tão novo assim, precisa de muitas mudanças, principalmente nessas cobranças que são dificultosas para o condutor é, fazer a sua, a sua revisão, fazer a su, o, o seu apelo, né, a sua defesa, e, e também em casos de condução de veículo automotor sob efeito de álcool, porque essas multinhas aí de 3 mil reais, ninguém está nem aí para isso. Ah, 3 mil fica um ano sem carteira... O carro, é, o carro é apreendido, mas vai lá, paga os 3 mil, vai no pátio, paga a multa, resgata o carro e continua dirigindo sem carteira e continua bebendo. Então, essa, essa parte também do Código Brasileiro de Trânsito, é, sobre aplicação de multas e, e de penas sobre quem de, de, dirige sobre efeito de bebida alcoólica, isso aí precisa mudar também urgentemente. Certo? Bom, é isso, gente. É, e, e uma coisa preocupante, hein? Final de semana prolongado. Ai, ai, ai. Geralmente, né? Acontece... Não acontece coisa boa em final de semana prolongado. O pessoal abusa, sai dirigindo. Esperamos que esse seja um final de semana prolongado sem ocorrências. É isso, gente. Um forte abraço a todos, um bom final de semana prolongado para você. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.